panahon na naman ng mga greetings na Happy New Year. Pati inyo nga katabi nyo ng heartfelt Happy New Year. Kaya lang, taon-taon, batian tayo lang batian, nagiging happier nga ba talaga tayo? Kung gusto natin ng Happy New Year, paano? Happy New Year means a new mentality. Yan po ang ating pag-aaral at dawakasihan tayo ng presensya ng Panginoon. Salamat nga dahil kami pinapatawad niyo sa aming mga kasalanan, nililinis, inaara, binubuo muli. Salamat sa nakaraang taon at ngayon haharap na naman kami sa bagong taon. Nawa Panginoon, magkaroon ng pagbabago ang aming pag-iisip para magkaroon ng katuparan yung mga dalangin namin na Happy New Year para sa isa't isa. Deal with us, forgive us our sins, teach us, cleanse us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Happy New Year. When people long for the new, they actually long for what is better, what is nicer, what is happier. Kaya pag sinabi natin bago, hindi naman natin inasabing bagong kalungkutan, bagong hirap, bagong dosa. Ang talagang ikinakampal natin na ideya sa bago ay yung mas mabuti, mas mainam, mas masaya, mas maganda. But people could hardly change the situation around them, the people and the external world. Marami sa ating mga kaligayahan, kasiyahan, nakaasa, nakasandal sa ibang tao. Sa panahon, sa mga bagay na nasa labas ng ating sarili, hindi naman natin kayang kontrolin yun. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 1.9, everything that happens has happened before. Nothing is new. Nothing under the sun. Pati ang mga parang nagiging sobrang malaking pagbabago sa klima, sa panahon, nangyari na yun nung araw. Marami nang naging pagbabago. Kaya lang, wala pa tayo noon. Ngayon lang tayo narito. Kaya ngayon lang natin nalaman na may mga ganong mga pagbabago. Hindi naman ibig sabihin, wakas na yun ang mundo. Napakarami ng malaki mga pagbabago sa planeta. Tuloy din naman ang buhay. So ang gusto natin, hindi lang maiba. Ang gusto natin, mas gumanda. But what is new? What is better or nicer or happier could only be achieved internally. In the mind. Hindi mo mababago ang panahon, pero mababago mo ang pagtingin mo sa panahon. Hindi mo mababago ang mga bagay na nagaganap sa labas ng iyong katawan, pero mababago mo naman ang iyong paninindigan, ang iyong attitude, ang iyong reaksyon sa mga ito. Kaya yung naghahanap ng Happy New Year, ang kailangan talagang makita is a new mentality. Panibago, bagong paraan ng pag-iisip. Ang lungkot ay nagmumula sa sariling isip. Kaya kung minsan, Pasko, may sumasaya, may lumulungkot. Kasi magkaibang iniisip nila tungkol sa Pasko. Merong mag-asawang nagkakalayo, may sumasaya, may nalulungkot. Kasi magkaiba ang pananaw nila tungkol sa kanilang pagkakalayo. Merong mga pangarap na hindi natutupad, may mga nalulungkot, pero hindi natutuwa. Kasi bumubukas ang pinto sa ibang mga pangarap. So, hindi talaga yung nangyayari ang nagpapasaya o nagpapalungkot, kundi kung anong iniisip mo, ano ang reaksyon natin sa nangyayari. Ang lungkot, ang saya, ay nasa isip ng tao. Romans 12.2 Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the will of God, what is good, and acceptable, and perfect. Huwag daw makiayon sa daloy, sa takbo, sa buhay ng sanlibutan, kundi baguhin ang paraan ng pag-iisip. At pag binago ang paraan na ito ng pag-iisip, may bagong makikita na dati namang nandun, hindi lang natitingnan. May dating maririnig na dati nang nauulinigan pero hindi naman nauunawa dahil hindi binibigyan ng pansin. Pero pag ang tao nagbago ng paraan ng pag-iisip, sabi ng Romans 12, you will see and understand the good, the acceptable 
in the perfect will of God by not conforming to this world and perfect. Huwag daw makiayon sa daloy, sa takbo, sa buhay ng sanlibutan, kundi baguhin ang paraan ng pag-iisip. At pag binago ang paraan na ito ng pag-iisip, may bagong makikita na dati namang nandun, hindi lang natitingnan. May dating maririnig na dati nang nauulinigan, pero hindi naman nauunawa dahil hindi binibigyan ng pansin. Pero pag ang tao nagbago ng paraan ng pag-iisip, sabi ng Romans 12, you will see and understand the good, the acceptable, and the perfect will of God by not conforming to this world. Paano nakikita, nararamdaman, nauunawa ang magandang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kalakaran ng pag-iisip ng mundo? By not conforming to how this world thinks and acts and behaves. By being transformed by the renewing of your mind. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa isip. Kaya ang tao, bantayan mo, halimbawa ayaw mo siyang patawirin sa ganong lugar ng kalsada, parusahan mo pagka tumawid, hindi yung tatawid kasi pinaparusahan. Pero pag wala na magpaparusa, absent yung magpaparusa, tatawid pa rin yun. Kasi hindi naman siya nagbago sa isip. Hindi siya nagbago sa loob. Kaya yung sobrang pagdisiplina, yung pagbibigay ng sobrang parusa o gantimpala para makontrol mo ang behavior ng tao, pag nawala na yung parusa o gantimpala, babalik lang yan sa dati. Kasi hindi naman nagbago yung paraan ng pag-iisip. Ang tunay na lugar ng tunggali ng labanan sa loob ng isip. Kasi kung sino ang magwagi sila ang maka sa usual na kalakaran sa nakagawi ang paraan ng pag-iisip ng kalahatan hindi niya madidiskubre yung magandang kalooban ng Diyos kasi ligaw ang sanlibutan ligaw ang nakararami kaya sabi ni Lord do not enter the wide door do not walk the easy road where many people walk because it leads to destruction And to add another dimension to Romans 12.2 from the contemporary English version, do not be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So discern the good, the acceptable and perfect will of God and be able to test it by not conforming to the pattern of this world by being transformed by the renewing of your mind in other words let God change the way you think so how will you have a happy new year change your mind for happiness kung lagi kang malungkot mag-isip palitan mo ang paraan ng pag-iisip kung ang equation mo sa pagkakalayo niyong mag-asawa ay lungkot Palitan mo yon ang equation ay at least kumikita siya, tamubuhay kayo, nakakapag-aaral kayo, nababayaran yung mga binabayaran nyo, magkakaroon ka ng kasiyahan. Pagka ang equation mo, halimbawa, sa pagkalis ng isang anak mo dahil mag-aaral kung saan, mag-dorm o whatever, ay lungkot, pwede mong palitan na matututo siya maging mas independent, magkakaroon siya ng mga training na hindi niya makukuha kung lagi kang nandun, di lang magulang, pero huwag mabago ang iyong pag-iisip. Change because happiness is in the heart and in the mind. Tulad ng fear is in the mind. Bakit merong dalawang tao pareho na tutulog sa magkahiwalay na kwarto? Yung isa na tatapot magisa, yung isa mahimbing. Ano pina ka iba don? Yung paraan ng pag-iisip nila. Bakit merong kapit bahay na yumaman yung isa na iingit? Naiinis. Yung isa naman natutuwa, sabi niya, wow, may mauutangan ako. Pareho lang yun, nakapit bahay, magkaiba ng iniisip. Yung ugali is in the mind. 
Bakit may madaling mairita? Kasi nasa isip mo. Bakit mayroong mga pananaw na magkakaiba? Kasi yun ang pag-iisip. Ang laging nagtatampo, kasi matatampuhin. Ang laging nagagalit, hindi naman dahil nakakagalit ang mundo. Kasi siya ay magagalitin. You make your own reality. Kaya kung lagi kang ninenerbyos, ba't naman yung iba? Hindi. Meron ka sariling reality. Change your life unto happiness by changing the way you think. Tulad ng lagi may magsasabihin ako, ayoko magbiyahe kasi natatakot akong lumipad. Baka mag-crash. Sabi ko naman, meron ka na ba talagang kilala? Yung kilala mo talaga na namatay dahil sa plane crash? Di ba mas marami kang kilala ang namatay dahil yung tricycle na bundul ng truck? O yung nananahimik sa bahay niya, inararo ng truck yung bahay nila? O kaya marami kang kilala na namatay lang? Hindi na nangiting. Gano'n ka namin talagang kilala mong namatay dahil sa plane crash? At saka na kahit ako ng mga stewardess na nagtatandaan na, yes, o ba't sila namatay? Ang haba-haba ng buhay, nalipad sila ng lipad. At sa palagay mo, yung piloto, sasakay sa aeroplano, palilipan niya kung akala niya, mapagsakay yun. Ba't siya sasakay? So, pwede kang sumakay, takot na takot kahabang nagbabiyahe yung aeroplano, pero yung iba, hindi naman natatakot. Nag-i-enjoy pa nga. So, sino may problema? Yung isip mo. Yung katabi mo, hindi natatakot. Ikaw natatakot kasi magkaiba ka yung mag-isip. Pwede mo bang palitan yung mode of travel? Tumuwi ka hanggang Amerika? Pwede mo bang palitan yung sitwasyon? No. But you can change the way you think. Kaya dapat baguhin ang pag-iisip. Meron pa magsasabi na naman sa akin sa Facebook. Tulos po ako sa asawa, ipag-away. Nalangin siyang tulog. At least hindi niya ako binubugbog pag gising siya. Pwede mo naman pag-uwin ang pananaw mo eh. Yung mga reklamo ng napakaraming asawa at ako sa asawa nila, number one na reklamo, pinakamarami yung tamad. Ang tamad po ng asawa ko. Sa palagay mo ba, papabago pa yung katamara na yan? Nung ipinanganak ka siya, ayaw niyang umiyak dahil tinatamad siya. Magtataka ka pa at tamad. So magana po ay kanila kung tamad siya para dumami ang pera niyo. Dahil hindi nagbabago ang mga tamad. Kahit maglakad ka ng palood mula dito hanggang Baguio, yung tamad na asawa, tamad pa rin. Mapapagod ka ng kada dasal. Ang ipagdasal mo, bagoy ng attitude mo. Ang wala lang pasinin. Doblihin mo ang income mo. One for you and one for him. Di, sasaya ka. So don't say, God, please change who so and so. But you pray, God, change me. Change my thinking. Change my attitude. Especially about things I cannot change. I, I cannot change my husband or my wife. So I can change my mind. My attitude. Huwag ko nalang pansinin. Naiinis pala ako. Di huwag kong pansinin. A new way of thinking is not the same as the old one. A new way of thinking does not conform to the previous pattern. It is new. Pakaibang pag-iisip. Ang ating isip, ang ating bilangguan, Naku! Ayokong kumakain ng kulay ganitong fruit. O ikaw nag-isip nun, kaya marami ka tuloy hindi pwedeng kainin. Ayokong talagang gawin yung ganito. Choice mo yan. Lahat halos ng hindi natin ginagawa, na kuminsan ang hirap-hirap na panindigan, choice mo yun. Nakukulong ba? Kaya kuminsan, mahirap yung napakaraming pamahiin sa buhay kasi ang daming hindi magawa. Pero bakit naman yung hindi naniniwala sa pamahiin yun? Ginagawa niya yung pareho lang kayong buhay. Yumilikha ka ng mga bilangguan ng iyong sarili. But it is only with a new mindset that you will be able to escape the pattern of this world. What pattern? The pattern of unhappiness. The patterns of expectations that remain unmet. The patterns of disappointment. 
Gano karaming beses na kayong na-disappoint sa inyong magulang, sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong kapatid. Di ba paulit-ulit lang naman? Pati nyo lang palitan ang expectation nyo para huwag kayong ma-disappoint. Lalo yung husband na hindi thoughtful. Yung talagang nagpapagulong-gulong ka na sa sakit ng ulo mo, hindi ka pinapansin. Lalo na ito yung sumasakit ng ulo mo. Change the way you expect from people that you cannot expect anything from. Change the patterns of frustration and failure and anger. The patterns of sadness, of bitterness, the patterns of emotional isolation and depression. Kung tutusin, paulit-ulit lang naman ang lahat, sabi nga ni Solomon, there is nothing new under the sun. Alam mo na pag lumulubog ang araw, nalulungkot ka, pwes gumawa ka ng paraan, huwag mong mapansin lumulubog ang araw. Sindihan mo mga ilaw. Pumunta ka sa maliwanag na lugar. Get busy. Alam mo na pag natulog ka ng hapon na, pag ising mo na medyo madilim na, nakabigat ang pakiramdam mo, palitan mo ang oras ang iyong tulog kung kaya mo. Change the patterns. Change the way you think. Iwanan ang paulit-ulit na galit. Paulit-ulit na tampo na hindi naman mabili. Dapat iwanan na rin natin yun ang pagbubunto ng sisi sa iba. Madalas lahat ng frustration natin, sinisisi natin sa iba. Nagkaganito ako kasi ganun yung magulang ko. Nagkaganito ako kasi ginanito ako ng asawa ko. Tama na yun kasi wala naman nangyayari kasi sisi mo eh. Nagagalit ka lang sa kanila, lumalayo ang iyong loob pero sumasaya ka ba? Hindi rin. Only with a new mindset will you be able to see the world in a different light. Positively. Happily. Mga kapatid, kung hindi kayo masaya sa buhay nyo, o kung may lugar sa buhay nyo hindi kayo masaya, palitan nyo ang pag-iisip nyo tungkol doon at maiiba ang lahat. To see differently, you need new eyes. New eyewear. Pag ang sunglasses nyo, pink, pink ang tingin nyo sa mundo. Pag brown, brown ang mundo. Kaya, kung ayaw nyo nang nakikita nyo, hindi nyo pwedeng palitan yung nakikita nyo. Magpalit na kayo ng salamin. Magpalit kayo ng pananaw. See, understand, practice, and prove to yourself that God's way is good, acceptable, and perfect by changing your mind. See that life is good. See that life is good to you. Tigilan mo ang pagtingin sa mundo na parang nagkasundo-sundo lahat ng planeta na pahirapan ka. Na parang ang buong mundo ay nagkakaisa na ang buhay mo ay sikipan, pahirapin, palungkutin. Walang ganun. It's all in the mind. If you like to make your life, parts of your life, and the direction, flavor, and the meaning of your life new, first, change the way you think. Isipin uli natin, what do you think of your husband or your wife? What unhappinesses do you get whenever you think of your spouse? Change the way you think. Mag-focus ka sa kanya mga katangian. Mag-focus ka doon sa mga magaganda, hindi doon sa mga ayaw mo. At yung mga ayaw mo, pag-aralan mo tanggapin o ignorin. Kasi wala rin namang nangyayari sa paulit-ulit mong reklamo, di ba? Change the way you receive. Process, interpret, and apply ideas. Pag may sinasabi ang isang tao na ang, in, ang immediate reaction mo mainis, magalit, mairita, change your attitude. Isipin mong may iba siyang ibig sabihin. Kaya ka lang naman nagagalit, iniisip mo nagpaparinig sa'yo. Iniisip mo meron siyang patutsyada, na meron siyang attack. Pero isipin mo, what if? Iba naman pala ibig sabihin niya. Hindi lang siya expressive. Hindi lang siya magaling mag-communicate. O, oh, nagkakamali lang ako ng pag-interpret. May iba. Change the way you think about others. Especially those you don't like. Think of people you don't like. Ginawa ba nilang mission sa buhay? Nainisin ka? O, oh, nainis ka lang. Do not treat others as enemies that you must defeat. As dispensers of your happiness 
such mistakes that you must change. Ito ang source ng napakaraming unhappiness sa relationships. Ang tingin natin sa mga tao, dapat natin laging talunin. Kaya nyo silang manalo. Dapat ang tingin mo sa tao, sasaya ka dahil sa taong ito. Siya ang pagkukunan mo ng happiness. Para siyang gripo. Pag binuksan mo, may na happiness para sa'yo. Kaya pagka walang lumabas sa happiness, ah, di-disappoint ka. Ina-expect mo, aalala ka, iisipin ka, tetextan ka, tatawagan ka. E ba ano kung hindi niya gawin? Kasi iniaasa mo sa iba ang kaligayahan mo. At isang isa pa, do not treat people as mistakes that you must change. Bawasan natin yung mission natin to change everybody para tayo sumaya. Change your lenses, your frames. From being pessimistic, be optimistic. From being negative, think positive. From being ungrateful, be grateful. And if you're hard to please, why don't you try being easy to please? When you change the way you think, you change your behavior, you also change the way people react to you. So change the way you react to stimuli and interact with the world. Dati magagalitin ka ngayon, no? Hindi ako magagalit. Bahala ka kung ano gusto mo sabihin. Frame lang yan, eh. May mga tao nag-decide, ako, conservative. So ikukulog na niya yung sarili niya sa conservatism. Therefore, kalaban na niya agad yung liberal. Ako, old-fashioned. Kalaban na niya agad yung modern. Ako, gloomy. Kalaban niya agad yung cheerful. Ah, basta ako, distrustful. So, kalaban na niya agad lahat ng tao. So, change the way you react to things. To change the way you speak. Palitan lang natin, gandahan natin na paraan ng pag-iisip. Mababawasan na mga kalaban natin, madadagdagan na mga kaibigan natin. Marami tayong maibibenta kung salesperson tayo. Maraming matutuwa sa atin. Kasi most of the time, it's the way we speak that drive people away from us. Pero timubo kayo bibig mo, yung parin at yun, may na-offend, may nagagalit. Can't that be changed? Para gumanda yung mundo natin, change the way you conduct your life. Kung dati kang laging pabigat, maging pagaan ka naman. Dating laging kang kontrabida, kill joy, why not change? Because when you change that, the people around you will change the way they react to you. Change to break away from the ungodly patterns of life. The bad, the sad, the troublesome, the unfruitful. Hindi mo mababago yung tamad, pero kung ikaw yung tamad, mababago mong sarili mo because God can change you when you allow God to do it. When you submit to God's will and you allow God to change your ways, change to conform to God's ways, and God's ways are happy, good, loving. Remember, God's ways are not always the ways of religion. Dapat talaga ihiwalay niyo yun. Kasi hindi naman laging 100% ang accuracy ng religion sa pag interpret ng will of God. But God is always good, kind, happy, and loving. Kaya yun ang pairali natin sa ating buhay. If you do not like the sum total, you have to change the equation. Halimbawa, ang lagi niya sasabi, 1 plus 1 equals 2. Ayaw niyo pala ng 2. Pero ang lagi niyang ina-add 1 plus 1, siyempre magkakato kayo, gawin niyong 1 plus 3, magiging 4 na iba. Change the equation. If you do not like the product, you have to change the production system. If there's a part of your life that you do not like, change the way you live that part of your life. If you do not like what life gives you, you have to change what you give to life. Because what you give is what you get. And notice this, brothers and sisters. Therefore, what you get from life is what you are giving to it. Kung ayaw nyo nang ibinibigay sa inyo ng buhay, palitan nyo yung ibinibigay nyo sa buhay because you only receive what you give. Tayo ang gumagawa ng buhay natin, hindi tayo mga biktima. Kailangan lang nating matanto 
pabuksan ang ating isip na tayo ang may likha maging ng ating mga pagkurusa. Meron tayong participation dyan. Kaya kung ayaw niya na ng buhay na ito, sana kayo sa ganun panghihirap, change the way you think. If you like to improve what life gives you, you have to improve what you give to life. We cannot change people just so that we could be happy. Kung kailangan nating palitan ang mga tao, ang kanilang asal, ang kanilang ugali, kailangan palitan mo ang asal ng pitong bilyong tao sa planeta para kasumaya, hindi ba mas madali na baguhin mo na lang ng iyong sarili? Mag-adjust ka. Hindi mo naman mapa-adjust ang buong syudad sa'yo. Adjust. Change your thoughts. Change your mind. New life needs new thoughts. At sa lahat ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang lahat ng nagpalaya sa mga tanikala ng tao ay nagsimula sa pag-iisip. Bakit lumaya ang Pilipinas mula sa Espanya? Nag-isip sila Bonifacio na magkaroon ng armed revolution. Misa may isa lang mag-iisip. Mamaya dalawa na sila, mamaya tatlo na sila, mamaya ang dami na nila. Kasi lahat, Pinayagan nila yung nauna mag-isip na paguhin din ang isip nila. Naging isang isip silang lahat, naging lakas, naging puwersa. So pinipili natin kung sino pinapakinggan kasi ang pinapakinggan natin nakakapagpabago talaga ng isip natin. Para tayo mga bola ng billiard sa billiard table. Pag may isang umandar ng malakas, pagkakaumpug-umpugan, everybody's affected. But it all began with one white ball. So iniiwasan mo rin yung isip na ayaw mong ma-influensya ka. Pinipili mo rin yun. So kung magpapa-influensya tayo, yung magpa-influensya tayo sa makakapagpamuti ng buhay, makakapagpagaan, makakapagpalaya, makakapagpasaya. Hindi yung pag-iisip na nagpapasikip, sumasakal, nagtatali, nagpapahirap. Kailangan ng bagong pag-iisip. Hindi mo ka magkakaroon ng bagong buhay kung wala kang bagong utak. Matthew 9, 16-17, sabi ng Panginoong Yesus, No one uses a new piece of cloth to patch old clothes. The patch would shrink and tear a big hole. No one pours new wine into old wine skins. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost, and the skins would be ruined. New wine must be put into new wine skins. Both the skins and the wine will then be safe. A new life will have to be contained in a new brain. New thoughts, new thinking. Huwag tayo magsayang ng mga greetings ng Happy New Year. Huwag tayo mag-isip na magkakaroon ng happier New Year kung hindi tayo willing na magkaroon ng new thoughts. Mamalat man tayo ng greetings pag hindi natin papaguhin ang pag-iisip natin. Pag yung discontentment mo sa iyong asawa ay hindi mo binago ang iyong pananaw, hindi ka pa rin sasaya. Pag yung unhappiness mo about your son or daughter or friend ay hindi mo binago at inasahan mo siya ang magbabago, baka wala kang asahan. Huwag nating sikapin gawin yung hindi natin kaya na mangbago ng kapwa. Ang kaya natin, baguhin ang sarili. At pag willing tayo, tutulungan tayo ng Diyos to change for the better. New life means new minds and new thoughts because it's all in the mind. Even happiness is in the mind. In your mind. Salamat Ama. Turuan niyo po kami na makita namin kung anong paraan ng pag-iisip namin ang nagbibigay ng lungkot, hirap, pagdurusa, at nabago namin ang paraan na ang pag-iisip. Lagi nilang sinasabi, mind over matter. There must be some truth in this saying. Teach us, Lord, to create realities in our minds. Realities that could be transformed into actual deeds in the real world. Pero ang mauna ang pagpapago ng isip. Turuan mo kami na maging mapagpakumbaba, teachable, so that we can change the way we think. Especially thoughts that make us sad. Thoughts that make us miserable and others too. 
Today and teach us, O oh Lord, to have new mindsets, to move from glory to glory, to keep on improving the way we think. Pagtulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kaulugan nito. Sa pagharap natin sa bagong taon, anong mga lumang paraan ng pag-iisip, na wala namang ibinubunga, kundi hirap, lungkot, gulo, disappointment, anger, anong mga pag-iisip ang dapat na nating alisin at palitan. Huwag nating pagsikapang baguhin ang kapwa, baguhin muna natin ating sarili. At ipinangako ng Diyos, He will guide and help us when we are willing to be changed. Dear Lord, deal with us first before we pretend to be able to deal with others. Teach us. Allow us to know and to know very well what we should change about the way we think so we and the people around us could be happier. Let's spend some time with the Lord and listen to His voice.